আপনাকে ভয়েস অফ আমেরিকা এর সাক্ষাৎকারে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আর আপনাকেও আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমাদের প্রথম প্রশ্ন বাংলাদেশের যে 7 জানুয়ারি নির্বাচন সেই নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে ভোটের হার ছিল 41.8 শতাংশ কিন্তু আমরা দেখেছি যে নেত্র নিউজে আপনারা একটা রিপোর্ট করেছেন যে রিপোর্টে আপনারা দেখিয়েছেন যে নির্বাচন কমিশনের ড্যাশবোর্ডে নির্বাচনের দিন যে বিভাগবারি ফলাফল দেয়া ছিল তার গড় করলে দাঁড়ায় ভোট পড়েছে 28 শতাংশ তো আপনাদের যে রিপোর্ট নেত্র নিউজের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগ বা কারো পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ এসেছে না কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি এবং আমাদের রিপোর্ট বলতে তো আসলে আমাদের নিজস্ব কোনো ডেটা এটা না ওটা ওই দিন রাত্র 9টার সময় ড্যাশবোর্ডে যা ছিল সেটাই আমরা বলেছি এবং এটাও বলেছি যে সিসি নিজে আপনি যদি ওনার ওই দিনকার বক্তব্যগুলো দেখেন বা পরেরগুলো দেখেন উনি নিজেও কিন্তু বারবার ড্যাশবোর্ডের কথাই বলছিলেন তো হঠাৎ করে ড্যাশবোর্ডে কিভাবে ওই সংখ্যাটা পরিবর্তন হয়ে গেল এইটার উত্তর আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশনই ভালো দিতে পারবে যদিও ওনাদেরকে হয়তো এই প্রশ্নটা করা হয়নি তো প্রতিবাদ কেন করা হলো না বলে আপনি মনে করেন আমাদের যে রিপোর্টটা ছিল আমরা তো এটা একেবারে এভিডেন্স বেসড একটা রিপোর্টিং ছিল ড্যাশবোর্ডের ছবি ছিল কখন তোলা হয়েছে সেটা বলা হয়েছে কিভাবে ড্যাশবোর্ডে তথ্য আপলোড করা হয়েছে আমরা সেটারও একটা ছবি দিয়েছি যে তারা যে অ্যাপটা ব্যবহার করছিলেন কপত কপত যে অ্যাপটা ব্যবহার করছিলেন এমনকি আপনি যদি ওই ছবিটা একটু জুম ইন করে দেখেন ওইখানে দেখবেন যে যে নির্বাচনী কর্মকর্তা ওই অ্যাপটা ব্যবহার করছেন মানে আমাদের রিপোর্টারকে দেখাচ্ছিলেন সেখানে আবার একটা মানে হাতে লেখা একটা ভোটের হিসাবও ছিল দুইটা সময় এত চারটা সময় এত এইভাবে তো আমার কাছে মনে হয় যে এখানে আসলে প্রতিবাদ করার মতো বা চ্যালেঞ্জ করার মতো কিছু না বাট অবশ্যই তারা যদি প্রতিবাদ করতে চান বা চ্যালেঞ্জ করতে চান ডেফিনেটলি উই উই ওয়েলকাম দ্যাট তো আপনাদের রিপোর্টের যে আপনারা বিভাগবাড়ি ফলাফলের ভিত্তিতে যে গড় একটা বের করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে ভোট পড়েছে আঠাশ শতাংশ এদিকে নির্বাচন কমিশন দাবি করছে একচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ আবার অনেকে বলছেন ভোট পড়েছে আরও অনেক কম অনেকে বলছেন এটা প্রায় দশ শতাংশের মতো তো ভোটের হার যদি এগুলোর যে কোনো একটাও আমরা ধরে নেই তাহলেই দেখা যাচ্ছে অন্যান্য যে কোনো নির্বাচনের তুলনায় এবারে ভোটার উপস্থিতি অনেক কম ছিল তো ভোটারের এই কম উপস্থিতি বা ভোটারদের এই অনুপস্থিতি এর পেছনে বিএনপির যে নির্বাচন বর্জনের ডাক তার জনসমর্থনের কতটা প্রতিফলন বলে আপনি এটাকে মনে করেন এই প্রশ্নটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং এটার উত্তরটাও আসলে খুব একটা সহজ হবে না কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে বিএনপি যদি ইলেকশনে যেত তাহলেও জনগণ কিন্তু ভোট থেকে বিরত থাকত যেটা আমরা দুই হাজার আঠারোতে যেটা দেখেছি যে অনেক মানুষ মানে তারা লাইন ধরে সকাল থেকে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের উপরে হামলা হয়েছে অনেককে বলা হয়েছে যে আপনাদের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে আপনারা চলে যান আওয়ামী লীগের ভোটার এমন লোকজনের সাথেও আমার কথা হয়েছে এবং এই যে একটা ফার্স্ট্রেশন যে ভোট দিতে পারবো না তার ব্যবস্থার উপরে তাদের যে বিশ্বাস যে ট্রাস্ট আছে সেটা তারা হারিয়ে ফেলেছেন আমার মনে হয় যে বিএনপির পক্ষেও ইনফ্যাক্ট বিএনপি ইলেকশনে গেলেও যে অনেক বেশি ভোটার ভোট দিতে চলে যেত এই বর্তমান যে সেট আছে সেটার অধীনে আমার কাছে সেটা মনে হয় না আমি মনে করি না যে যারা সে আঠাশ পার্সেন্ট ধরি সত্তর পার্সেন্টের মনো মতো ভোটার ভোট দিতে যান নাই এর মধ্যে আরেকটা কথা হলো কি যে এই আঠাশ পার্সেন্টের মধ্যেও বা চল্লিশ পার্সেন্টের মধ্যেও প্রচুর ছিল জাল ভোট আমরা দিনের বেলা আমরা যে রিপোর্টিং করেছি ওই দিন এবং পরে আমরা একটা ভিডিও পাবলিশ করেছি ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে কোথাও ভোটার ছিল না কিন্তু ফেক লাইন ছিল যেটাকে আমরা বলেছি ডামি লাইন ডামি ভোটারদের ডামি লাইন তো ওইগুলোও হিসাব করলে ফেক ভোটগুলো হিসাব করলেও ধরলাম চল্লিশ পার্সেন্ট সেখানে সবাই কি বিএনপির সমর্থক বা সবাই কি আওয়ামী লীগের সমর্থক নন এমন এটাও না আওয়ামী লীগের মানুষই ভোট দিতে যান নাই কারণ বাংলাদেশের জনগণ বর্তমানে যেভাবে বাংলাদেশে নির্বাচন হচ্ছে দে ডোন্ট ট্রাস্ট ইট নির্বাচন ব্যবস্থার যে ক্রেডিবিলিটি ছিল সেটা একেবারেই নাই এখন ধন্যবাদ বাংলাদেশের এই সাত জানুয়ারি নির্বাচনে আরেকটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের টেকনিক্যাল টিম এনডিআই এবং আইআরআই এর প্রতিনিধিরা নির্বাচনের পরপরই নির্বাচন কমিশনের সাথে কথা বলেছে এবং পনেরোই জানুয়ারি তারা একটা বৈঠকও করেছে এবং তারা এই নির্বাচন নিয়ে তথ্য জানতে চেয়েছে এবং যে অ্যাপ ছিল নির্বাচন পরিচালনার সময় সেই অ্যাপের কার্যক্রম সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছে তো নির্বাচন কমিশনের দাবি ছিল ভোটের আগে যে এই অ্যাপের মাধ্যমে দু ঘন্টা পরপর ভোটের হারের একটা হালনাগাদ পরিসংখ্যান জানা যাবে কিন্তু আমরা এও জানি যে 
অ্যাপটি নির্বাচনের দিন সেভাবে কাজ করেনি তো এই অ্যাপের যে ডেটা যেটা এই প্রতিনিধিরা জানতে চেয়েছে সেটা কতটা নির্ভরযোগ্য হবে বলে আপনি অনুমান করেন এখানে অ্যাপ ছিল তিনটা যেটা সকাল থেকে কাজ করেনি সেটা হলো ভোটার ফেসিং যে অ্যাপটা ছিল কিন্তু ইলেকশন অফিসিয়ালসদের যে অ্যাপটা ছিল সেটা কিন্তু কাজ করেছে এছাড়াও তাদের যে রো ডেটা যেটা তারা পাঠিয়েছেন তাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছিল পুরো বাংলাদেশের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছিল এক একটা কনস্টিটিউশনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছিল তারপরে অ্যাপ ছিল যদিও নির্বাচন কমিশন থেকে পরে দাবি করা হয়েছে যে তিনটা জেলার লোকজন কোনো একটা কারণে কোন জেলা বলেন নাই ওনারা ভোটগুলো তারা মানে ডেটাটা ওনারা পাঠাতে পারেননি কিন্তু অ্যাপ ছিল তিনটা সো যে ডেটাটা ছিল সেটা ডেফিনেটলি তাদের কাছে এসেছে এখন তারা তো এখন আসনওয়ারি বিভিন্ন ফলাফল প্রকাশ করেছেন যেটা অলরেডি নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে আছে তো সেই ডেটা কোথা থেকে পেলেন হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্যাট আপনি এক জায়গায় বিশ বা পঁচিশ লিখলেন একটা ভোটের নাম্বার সেটা তো কেউ না কেউ কখনো না কখনো আপনাকে পাঠিয়েছে ওই রাতে বা দিনে সেটা আপনি কিভাবে পেয়েছেন এটা তো এইটা যদি আপনি ব্যাখ্যা না করতে পারেন মানে এই র ডেটা যদি আপনার হাতে না থাকে তাহলে তো ইলেকশন প্রসেসের মানে ইন্টিগ্রিটি বলতে এমনিতেই কিছু নাই আরও থাকবে না তো এটা তারা জানতে চাইতেই পারে এবং ডেটাটা তাদেরকে আমি মনে করি যে শেয়ার করা উচিত আমাদের সাথেও শেয়ার করা উচিত এখানে একটা প্রবলেম হলো যে আইআরআই বলেন বা এনডিআই বলেন বা ইউরোপিয়ান কমিশন বলেন ওনারা তো ফরেন অ্যাক্টেস রাইট বাংলাদেশের যে সাংবাদিক যারা আছেন বা আমরা যারা বাংলাদেশে কাজ করি আমাদেরকে কেন এই ডেটা দেওয়া হবে না এখানে যদি মানে আমি তাদের কাছে হয়তো কোয়ারি দিই ইটস নট এ পাবলিক সিক্রেট ইটস শুড বি এ পাবলিক ইনফরমেশন যেটা পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল হওয়ার কথা কখন কোন ভোট পড়েছে ডেটা কিভাবে এসেছে কোন কেন্দ্রে কি অবস্থা ছিল দিজ আর পাবলিক ইনফরমেশন তো ওনারা এটা গার্ড করে কেন রাখবেন এটা আমার কাছে মনে হয় যে ওনারাই ভালো বলতে পারবেন আর আরেকটা জিনিস হলো যে একটা জিনিস দেখতে হবে যে ওয়েন ইউ আর প্লেইং উইথ নাম্বার্স এনি নাম্বার্স লেস এ ডিলিং উইথ নাম্বার্স নাম্বারগুলোকে মানে বদলে দেওয়া খুবই কঠিন ওইটা বিভিন্ন ধরনের যেমন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টরা বাংলাদেশে হয় নাই মানে অন্যান্য দেশে হয়েছে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টরা নাম্বারগুলোর উপরে বিভিন্ন লাস্ট ডিজিট টেস্ট বা ফার্স্ট টু ডিজিট টেস্ট এরকম টেস্ট করে বের করতে পারেন যে এই আসনটাতে কাটচুপির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে আমি অত লম্বা ব্যাখ্যায় যাব না বাট আমরা এই টেস্টটা করছি এখন কিছু কিছু আসনে কিছু আসনে আমাদের যে আমরা যে অ্যালগোরিদম এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে দেখছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আসলে কোনো কাটচুপের কোনো চিহ্ন নাই আবার কিছু কিছু আসনে দেখা যাচ্ছে যে খুবই কনসিস্টেন্টলি কেন্দ্রের পর কেন্দ্র অ্যালগোরিদম বলছে যে না এই নাম্বারগুলোতে সমস্যা আছে এই নাম্বারগুলোতে সমস্যা আছে তো আমি মনে করি যে এই এই ধরনের যে স্কেপটিসিজম থাকবেই এই ইনফ্যাক্ট আপনাদের যুক্তরাষ্ট্রেও তো ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব ইলেকশন ইন্টিগ্রিটি প্রসেস নিয়ে অনেক আপত্তি করেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ডেটাগুলো রো ডেটাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে যুক্তরাষ্ট্র এই নির্বাচনী একটা প্রতিক্রিয়া দেখালো যে আমরা দেখেছি যে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মেলার তার বিবৃতিতে বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র মনে করে এই সাত জানুয়ারি নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়নি তো তাদের এই প্রতিক্রিয়াকে আপনি কিভাবে দেখছেন খুবই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যে নির্বাচন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হয় নাই তাতে সেটাকে তো কোনো কোনো অবজেক্টিভ অ্যাক্টারই যুক্তরাষ্ট্র অবজেক্টিভ অ্যাক্টার না বাট কেউই এটাকে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার বলবেন না তো এটা এটা শুধুমাত্র তো যুক্তরাষ্ট্র বলেন এই যুক্তরাজ্য থেকেও একটা সিমিলার একটা স্টেটমেন্ট ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে একটা সিমিলার স্টেটমেন্ট ছিল এমনকি একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো গিয়ে যে জাতিসংঘের মহাসচিব যে কনগ্রেচুলেট করেছেন তারপরে তার মুখপাত্রকে প্রেস কনফারেন্সের সময় জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে ডাজ ইট মিন যে জাতিসংঘ হ্যাজ চেঞ্জড ইটস পজিশন হ্যাঁ তখন উনি বলেছেন না আই মিন জাতিসংঘের মহাসচিব সবাইকেই রুটিনলি কংগ্রেচুলেট করেন কিন্তু নির্বাচন সম্পর্কে এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের টেকটা হলো সেটাই যেটা জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কমিশনার ফলকা টুর যেটা অলরেডি বলেছেন তো ওইখানে কোনো কিছু চেঞ্জ হয় নাই আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে বাংলাদেশে নির্বাচন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হয়েছে কি না এটার মূলতে পারবেন সবচেয়ে ভালো যেটা সেটা তো হলো বাংলাদেশের ভোটার ওনারা তো ভোটই দিতে যাননি সো ইটস এ ইটস এ ডান ডিল আমরা বুঝতেই পারছি যে এটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হয়নি এই নির্বাচনের আগে এবং পরে 
ভারতের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে দেখেন ভারতের ভূমিকাকে আমি কোনোভাবেই দেখি না আমি মনে করি যে এইবার ভারত একেবারে যে সরাসরি দুই হাজার চোদ্দোতে যেমন তাদের ফরেন সেক্রেটারিকে নিয়ে এসেছিল অতটা ইয়েতে যায়নি তবে হ্যাঁ ভারতের যে গোয়েন্দা সংস্থা যেটা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং তাদের কিছু বাংলাদেশ বেসড যারা কর্মকর্তা ছিলেন তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ করেছেন এটা একেবারে প্রকাশ্যে আমি নাম বলছি না আইনি কারণে বাট একেবারে প্রকাশ্যে এটা নিউজ পেপারে রিপোর্টেড হয়েছে আবার আমি যখন এটা নিয়ে লিখেছি তখন ওই রিপোর্টটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা এখানে অতপ্রতভাবে জড়িত ছিল কিছু কিছু জায়গায় এবং কিছু কিছু জায়গায় ক্লেম করা হয়েছে আমরা একজন আই থিঙ্ক একজন এমপি ক্যান্ডিডেটের কথা জানি যার একটা ফোন আলাপ ফাঁস হয়েছে সেখানে উনি বলছেন আমি ভারতের ক্যান্ডিডেট এটা আমি মনে করি যে ভারতের যে ইমেজটা বাংলাদেশে এমনিতেই খারাপ এটা আরও খারাপ হবে এবং আমরা ভারতকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সব জায়গায় দেখা হয় বা সবাই দেখতে চায় বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বা ইউরোপে এই যে বিষয়গুলো যে পার্শ্ববর্তী দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ এমন কি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো কিন্তু দেশ বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান এবং এটার জন্য আমি মনে করি যে ভবিষ্যতে ভারতকে একটা মূল্য কিন্তু দিতে হবে কারণ সব দিন তো এক যাবে না এবং সেক্ষেত্রে ভারতের যে নীতি নির্ধারক যারা আছেন এগেন আই এম মেকিং এ ডিস্টিংশন বিটুইন ভারতীয় জনগণ এবং ভারতের সরকার কারণ ভারতের জনগণের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটা বিশাল একটা গ্রাউন্ড সোয়েল সাপোর্ট অলরেডি আছে আমরা যখন সে নেত্র নিউজের আগে আমি প্রায় নিয়মিত লিখতাম দা ওয়ার বলে একটা পত্রিকা আছে ভারতে সেখানে এবং আমার বাংলাদেশ নিয়ে তারও সবসময় উৎসাহী ছিল যে কি হচ্ছে কি হবে তো ভারতের সাধারণ জনগণের ব্যাপারে আমার আসলে কোনো মন্তব্য নেই আমি আমি তাদের সংহতির জন্য আমি বলবো ধন্যবাদ জানাতে হয় কিন্তু সরকারকে ভাবতে হবে যে ওনারা যে রাস্তায় যাচ্ছেন বা যা করছেন এটা আসলে ইন দ্য লং রান ভারতের ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট সার্ভ করবে কি না বিএনপিকে নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন তো নির্বাচনের আগে বিএনপি যে আন্দোলন চালাচ্ছিল তারই অংশ হিসেবে একটা অসহযোগ আন্দোলনের বিষয় এসেছে এবং সেই অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই প্রত্যাশা ছিল এবং এই আহ্বান জানানো হয়েছিল যে বিএনপির যে নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা জামিনের জন্য কোর্টে যাবেন না কিন্তু আমরা দেখছি যে দলটির মহাসচিব সহ নেতা কর্মীরা জামিনের জন্য কোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন এবং অনেকে জামিন পেয়েও যাচ্ছেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে দলের আরেকজন শীর্ষ নেতা আমির খুচু মাহমুদ চৌধুরী দশটি মামলার নয়টিতেই জামিন পেয়েছেন এবং কোর্টে হাজিরা দিয়ে তিনি জামিন নিয়েছেন তো এই যে অসহযোগ আন্দোলন বিএনপির এই আন্দোলনের সফলতার সম্ভাবনা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন বিএনপির আন্দোলন আপনাকে একটা জিনিস আমাদের সবাইকে বলতে হবে যে আমরা দুই বা দুই হাজার প্রথম দিকে বা দুই হাজার আঠারো ইলেকশনের পরেও এক ধরনের ডিসপেয়ার ছিল মানুষের মধ্যে এবং বিএনপি যে গত দুই বছরে একটা গ্রাউন্ড সোয়েল সাপোর্ট তারা তৈরি করতে পেরেছে এটা কোনোভাবেই মানে ডিসকাউন্ট করা যাবে না এটা তাদের একটা বড় সাফল্য এবং সাফল্য কারণ হলো যে দেখেন বিএনপিতে এখন যারা যোগদান করেছে এবং আমার যে টিম আছে আমরা বারে বারে বিভিন্ন বিভাগে তারপরে ঢাকায় তাদের নিজের মহাসভা পেশ হয়েছে আমরা এখানে গিয়েছি এবং বিএনপির একেবারে গ্রাসরুটসের যে যারা সমাবেশে এসেছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কারা তারা এরা কিন্তু আগে একটা বিশাল অংশ আছে যারা আগে রাজনীতির সাথেই ছিলেন না তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা আছে না যে আচ্ছা আমি একবার বিএনপিতে জয়েন করলাম বা আওয়ামী লীগে জয়েন করলাম এখন না হয় বিরোধী দল সরকারে গেলে সুবিধা পাবো এরা কোনো ধরনের সুবিধা ভোগে না অল দ্য ওয়ান্ট দে ওয়ান্ট দেয়ার রাইটস তাদের যে রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার সেগুলো তারা ফেরত চান এবং সিকিউর করতে চান তো এই যে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী এদেরকে ব্যর্থ বলাটা আমার মনে হয় খুবই অ্যারোগেন্ট হবে কিন্তু বিএনপির লিডারশিপের স্ট্র্যাটেজিতে ডেফিনেটলি কিছু প্রবলেম ছিল আপনি যেটা অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলছেন বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা একটা কথা শুনি প্রাইভেটলি ওনারা বলেন যে কি করব আমরা তো চেষ্টা করলাম বা জনগণ আমাদের সাথে আসেনি বা যেভাবে এক্সপেক্ট করেছিলাম জনগণ রাস্তায় নামবে তারা নামেনি তো আমি তাদের কাছে জানতে চেয়েছি এখন উত্তর পাইনি আমি বললাম যে আচ্ছা সাত তারিখে তো ইলেকশন হলো 
से आठ तारीखे the so called result was declared and all that तो खून ढाकर पाँच टा छेले धान मुंडी बा मीरपुर बा whatever उत्तरा जारा BNP रोना आमिलीगे रोना शाधानों जनोगन the proverbial people उरा बोल लो जे आम्रा इटा मानी ना आम्रा इटा reject करवो एवं आम्रा BNP जे माने आंदोलने नामार जे दाबी बा आंदोलने संघोति प्रकाश करो जे दाबी इटा ते आम्रा सम्मोति जाना या आम्रा किस्व एक टकूटते चाहिए ताना ढाका शहर एक कौन जगह है ये दारा तो एक तो जायगा लगे आपने एक तो पुतिबाद कर बन शाहबागे जाबे बन बस छापला चतुरे जाबे बन बस प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने जाबे बन बस कुताओं ना कुताओं तो जीता है इफ यू लुक बैक बीएनपी तो इधर ने कोन प्रोग्राम चिलो � तारा जेटा कुछ है ना एक बार बोला जाए आमी आदालत बोर्ड जोन कुल नाम तापुरे जावा इटा एक तमाशा डेफिनेटली किन्तु आदालत निजे एक तमाशा तो पुरी ना तो है जो आदालत जेब भावे राय गुला दिया हुआ है काल के शंभव होता मानव जुमी ने एक रिपोर्टेशन है एक जोन बहुत जो लोग एक्जेक्टली मोन पुलिसे गाड़ी ते कॉकटेल में रचन बासे आगून दिए चन ब्ला 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 विभिन्न धारण में तो बांग्लादेश आश्चर्य यही चोल से अकॉन इंटरेस्टिंग चीजें शुल्लो जो ऐसे मस्तो मामला है पुलिसी बादी पुलिसी शक्की एम पुलिस जे रायता चाहे शेटे ही तारे पे जाते मैंने अमरा तो रूल ऑफ लॉ एक टे आपना भी रुद्ध है आमी एक तो ऑपरेशन मामला कर लाऊं आमी शक्की दिलाऊं मामा शेटर भी थी ते आमी जे रायटा चाची शेटे यामी पे गयी थी इटा तो कोनो आईनी कोनो प्रक्रिया होते पड़े ना इटा तो कोनो माने नए बिचारेर ज्योतो गुला प्रीरिक्विजिट साचे शॉप किचु भंगु कोडे बांग्लादेशी ऐकन ऐक एक टर राय बीचार व्यवस्था एक ओन मने एक टा डामी बीचार व्यवस्था पुरी न तो है चाहिए इटा आश्चर्य रियल बीचार व्यवस्था ना आपने विरुद्ध है मामला प्रश्न गया आशीत आपने विरुद्ध है तो डिजिटल सिक्योरिटी आई ने एक टा मामला दिया हुआ चिलो शे मामला एक ओन कौन अवस्था याद से आमी जानी ना कौन अवस्था ऐटे एमोने एक तो उद्भव एक तो विषय जेब भावे तारा आमर विरुद्ध मामला टक कुरत से प्रथम का था लो आमी बांग्लादेश था की ना तार पड़े तारा एक तो माने जेटे के बाले गायर जोरे ड्राफ्टिंग करा आई ने मुद्दे एक तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन एक तो विषय तारी ढूँक किया था किंतु तादेर कोर्ट लिखे थे थोड़े न जुकत राष्ट्रों बेस एक टा प्लेटफॉर्म है फेसबुक के शेटर जो ना आम आमर भी उधर मामले हुए थे बांग्लादेश में अंदर बांग्लादेश में आमी ना ही 2007 साल थे के आमी बांग्लादेश जाइ नहीं तो आमा आमा के जो मामला टा कोरा होलो इट आमी पेपर ही पुरे थी आमा के क्यों कोनो दिन बोले नहीं एम तारा कोनो चीटी दाय नहीं, कोर्ट कोनो चीटी दाय नहीं, कोनो समझ दाय नहीं, किचुई दाय नहीं, अबे किचुई जानी ना। सबसे इंटरेस्टिंग व्यापर होलो जे प्रथम पोर्ट पोर्ट जाये, आमार विरुद्ध मामला ओबीजोग जेटा छीलो बा ओबीजोग गुलो छीलो, शेटा तोदन तो करे पुलिस एक तो प्रतिवेदन दिए छे जे इटा � एवं तारा आवार ये टक जांच है बोलते हैं जब ना ये टक अखन आरेक टक शंस्था ये टक तोड़न तो कर तोड़न तो करे जा पेचे शेटा होलोगी है आमार आमी जो 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 तू तू को बोलते हैं आमार भी रुद्ध है इनिशियली जा इनफॉरमेशन तारा पान नहीं उटे अखनो पान नहीं ये टक पेचन शेटा होलो जे सिलेटे आमार आमी एक जोन की प्री इंस्ट्रक्ट करें थे किंतु जहे तो आमी नीचे कोटे पीर कुछ है ना आमर आईएनजीबी लोग इखना आश्चर्य की चुकारा नहीं आम अपना माय प्रशंसा ही आशी तो बांग्लादेशीर आईन प्रयोग करी शांक्स था अपना माँ के होयरा निर खबर अमरा गानो माध्यम में देखी थी गानो माध्यम में पोड़ा थी अपना माँ के ये होयरा नहीं करा इतने क्या खुनो अब्बा होता आज है ना इतना बंद हो गया थे तो निकाय खुन बांग्लादेशी निरापद बोध करते हैं निरापद अवश्य बोध करते हैं ना 
এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আপনার বাসায় যদি রাত্র একটা সময় পুলিশ এসে বলে যে দরজা খুলে না হলে দরজা ভেঙে ফেলব কোন মানুষই নিরাপদ বোধ করবে না তবে এখন উনি একটু বেটার আছেন যেটা হলো কি এই যে রাতের বেলা গিয়ে পুলিশই হয়রানি এটা একটু কমেছে বন্ধ হয়েছে বলতে হবে তবে আমার মাকে নজরদারিতে রাখা হচ্ছে এটা আমরা জানি ওনার বাসার সামনে যে রাস্তাটা সেখানে কোনো না কোনো এজেন্সির লোক সব সময় থাকেন আমার মায়ের সাথে যে কারা কেউ যদি দেখা করতে যান তাদেরকে একটা জিজ্ঞাসাবাদ বা হ্যারাসমেন্টের মুখোমুখি হতে হয় আই থিঙ্ক সি সিক্সটি সেভেন ও সামথিং উনি সম্পূর্ণ একাই থাকেন আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে এবং প্রতিটা মানুষেরই তো এক ধরনের সামাজিক যোগাযোগের একটা নিড থাকে তাই না আমার মনে হয় যে এই ধরনের হয়রানির কারণে আরও যেটা হয় যে একটা মানসিক নির্যাতন করা একজন মানুষকে এবং উনি এটা কিন্তু যখন ডিজিএফের লোকজন ওনাকে প্রথমবার যখন ভিজিট করে উনি কিন্তু ওনাদেরকে এটা বলেছে যে আই এম এ আই এম এ ওম্যান বাট আই এম অলসো এ সিনিয়র সিটিজেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি রাইট টু ডু ওয়াট ইউ আর ডুইং উইথ মি রাইট নাও এই যে একটা বিষয় উনি উনি তো কোনো অপরাধ করেনি ওনার বাসার যে অ্যাড্রেসটা আমার মামলায় ঢোকানো হয়েছে ওই বাসাতে আমি জীবনে যাইও নেই উনি একটা ভাড়া বাসায় থাকেন সো এই হ্যারাসমেন্টগুলা বাড়ে কমে বা একটা লেটেন্ট তো চলতেই থাকে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন এখন পরিবর্তন করে একটা সাইবার সিকিউরিটি আইন করা হচ্ছে এই নতুন আইন সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই একই এটা ক্লিশে হয়ে যায় নতুন বোতলে পুরাতন মদ রাইট একই জিনিস হচ্ছে আমার কাছে একটা জিনিস খুব অফেন্সিভ লাগে অফেন্ডিং মনে হয় সেটা হলো যে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রীরা মনে করেন যে বাংলাদেশের মানুষজন আসলে খুবই ইম্বেসাইল টাইপের লোকজন কেউ কিছু বোঝে না তারা একটা আইন পরিবর্তন করেছেন আমরা একেবারে টেবিল করে দেখায় দিতে পারবো যে আসলে কোনো পরিবর্তন হয় নাই যে ধারাগুলোকে জামিনযোগ্য করা হয়েছিল ওইগুলো আগেও ছিল মানে ওয়ার্ডিংয়ে হয়তো একটু উনিশ বিশ বা হ্যাঁ এরকম কিছু একটা করা হয়েছে হ্যাঁ এর বাইরে কিন্তু না এবং এই আইনটা বাংলাদেশের মানুষের ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের জন্য ভয়া বহ ধরনের ক্ষতিকর এটা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বলেন বা সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট বলেন আইনমন্ত্রী কিন্তু নিজেই স্বীকার করেছেন যে এটার অপব্যবহার হচ্ছে যে আইনটাকে অপব্যবহার করা হয় সেই আইনটাকে অন্য নামে রাখতে হবে কেন ধর আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টে সেই অভিযোগ তো এখনও আছে একই জিনিস আমি যদি এখন দেশে যাই হয়তো আমাকে গ্রেফতার হতে হবে বা আটক হতে হবে এবং তারপর আমাকে বিনা জামিনে আমাকে তিন মাস জেলে থাকতে হবে কিন্তু অভিযোগটা একটা অভিযোগ খুবই হাস্যকর আমি ফেসবুকে লিখেছিলাম যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাজউদ্দিন আহমেদরা বিকজ শেখ মুজিবুর রহমান তখন তো জেলে ছিলেন বন্দি ছিলেন ইটস এ আই থিঙ্ক মোস্ট বানাল হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট এটা তাজউদ্দিন আহমেদ সৈয়দ নজরুল ইসলামদের নেতৃত্বে একটা এক্সিকিউটিভ গভর্নমেন্ট হয়েছে এক্সাইলে ছিল তারা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে নয় মাস তো দিয়েছেন এটা কেন আমি বললাম এটা র্যাবের একজন ডিএডি আমার যিনি বাদী হয়েছেন উনি বলেছেন যে আমি এটা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করেছি আমি যদি এই আইনটা অ্যাডপ্ট করতাম বা বিশ্বাস করতাম যে এই আইনটা ভালো তাহলে তো আমি ওনার বিরুদ্ধে একটা কাউন্টার মামলা করতে পারতাম যে র্যাব কেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করতেছে আমরা জানি শেখ মুজিবুর রহমান তো বাংলাদেশে ছিলেন না তখন উনি তখন বন্দি ছিলেন পাকিস্তানিদের হাতে সেটাও ডেফিনেটলি একটা নির্যাতনের ঘটনা আমরা তো তার আত্মজীবনীতেও পড়েছি পরে যে আই মিন হাউ টেরিফাইড হি ওয়াজ তাই না কিন্তু হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট তো এটাই তো মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসটা আমি বললাম র্যাবের এক ডিওডি তার কাছে এটা পড়ে মনে হয়েছে যে আমি ইতিহাস বিকৃতি করেছি আমার বিরুদ্ধে সে মামলা করে দিল এখন আমাকে পায় না আমার মাকে গিয়ে যন্ত্রণা করে বা আমি যদি এখন দেশে যাই তাহলে আমাকে জেলে যেতে হবে জাস্ট বিকজ দিস ওয়ান পার্সন হ্যাজ থট যে এখানে বিকৃতি হয়েছে এবং কোনো জাজ আপনি আদালতের কথা বলছিলেন আমার কাছে তো মনে হয় না যে কোনো জাজ আসলে জিজ্ঞেস করবে যে ঘটনা কি এই লোক তো সত্যি কথা বলছে তাইলে এর বিরুদ্ধে মামলা করলে কেন সো এই এই যে একটা জনবিরোধী গণবিরোধী এবং মানুষের বাক স্বাধীনতা বিরোধী একটা আইন এটা যে নামেই থাকুক না কেন আমরা মনে করি যে এটা বাতিল করা উচিত যাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং অনেককে আটক করে কত দিন ধরে রাখা হয়েছে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া উচিত এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত 
এটা রাষ্ট্র এই নাগরিকগুলোর সাথে যে অপরাধ করেছে এটা ক্ষতিপূরণ রাষ্ট্রকে দেওয়া উচিত আমরা আমাদের এই সাক্ষাৎকারে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনি শেষ কবে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন আমি বাংলাদেশ থেকে আসার পরে আর বাংলাদেশে যাইনি আমি 2007 এ আমি বাংলাদেশ ছাড়ি এটা কেয়ারটেকার गवर्नमेंटের সময় 111 गवर्नमेंटের সময় এক প্রকার বাধ্যই হই সেটা আরেক বিশাল ইতিহাস এর পরে আমি আর বাংলাদেশে যাইনি আপনার কি এর মধ্যে বাংলাদেশে যাবার কোনো পরিকল্পনা আছে আপনি কি নিরাপদ বোধ করেন বাংলাদেশে যাবার ব্যাপারে নিরাপদ বোধ তো অবশ্যই করি না কারণ আমার বিরুদ্ধে তো এখন মামলাই করে রাখছে একটা এক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মামলা যদি মামলা না হতো তাহলে অবশ্যই আমি তো যাইতাম ঘুরতে যাইতাম আমার মাকে দেখতে যাইতাম আমার বন্ধু বান্ধব আছে তাদের মানে আমি যে রকম আপনাদের এখানে আসছি আমি বাংলাদেশেও যাইতে চাই কিন্তু সেটা তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না বাংলাদেশের কোন জিনিসগুলো আপনি মিস করেন বাংলা আসলে এত দীর্ঘ বছর আমি বাইরে বাংলাদেশের কোন জিনিসটা আমি মিস করি আমি আমার সবচেয়ে বেশি যেটা মিস করি এক সময় খাওয়া দাওয়া মিস করতাম এখন আর করি না কারণ এখন আমি নিজে অনেক ভালো রাঁধি তো যেটা খেতে ইচ্ছে করে ওটা আমি রেঁধে ফেলি আর আরেকটা হলো আমি ছোটোবেলায় আমরা একটা পাড়ায় থাকতাম ওইখানে আমি আমার ভাই সাইকেল চালাতাম ইদানিং আমি ওই জিনিসটা খুব মিস করি আমার প্রায়ই আমি মনে হয় যে ইস আরেকবার যদি ওই রোডটাতে গিয়ে সাইকেল চালাতে পারতাম ওইটা আমি খুব মিস করি তো হবে হয়তো কখনো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ